山宫门，一朝踏入小镇。这不是挺好吗？好什么？君主，你看啊，如果太子真的娶了一方县主，那你跟三皇子殿下的婚事，不就顺理成章了吗？可那也不能用宛如姐姐的痛苦来换我的幸福啊！母妃告诉儿臣。父皇曾允诺母妃和长公主，要将阿武许配给儿臣，不知可有此事？确有此事。阿武日前受到惊吓，至今仍未平复。儿臣身为一个男子，实在不忍看到阿武再受到欺负，所以恳求父皇。即刻下旨，赐我与阿武完婚。这样，儿臣就能每天陪伴在阿武身旁，护佑于他。朕只想问你一句话：阿武可是你一生唯一所爱？是。大王，有客人。不是说了吗？我不在家。是故人，还是位大人物呢？丞相，玉章王。丞相来可是因为昨日之事？阿武乃我掌上明珠，玉章王昨日失身相救，今日我岂有不登门拜谢之理啊？正巧路过，不足挂齿。不知玉章王可否能单独一叙？喂。实不相瞒，我此番前来是为了小女的婚事。丞相，请讲。我早有结盟之意，玉章王也应该早就知晓。今日为表心意，我有意招你为婿。父皇娶的是王室女，先祖娶的也是王室女，在我们大成，世人皆知，得王室女得天下。这么你。你娶阿武，可是为了天下？回禀父皇，在儿臣心中，阿武就是儿臣的天下。你是朕
最疼爱的儿子。既然你如此坚定，朕会在下月寿辰拟旨，只是希望你不要后悔才好。谢父皇。萧齐出身寒门，配不上郡主。况且我听说。上阳郡主早有家务，难道放大鸳鸯吗？武长王，何必过谦呢？我听说，昨日小女从墙头上掉下来，是被你抱住的。如此奋力贴身相救，以众人皆知。自古以来，女子名节为重啊。况且，我王室之女，无论品貌才德，皆天下闻名。恕我口出狂言，豫章王若真要娶妻，恐怕普天之下，再没有第二个女子能比得上我的女儿。萧齐，乃是守边关的武将，不会久居京城。不是便会与皇帝私刑，实不相瞒，这娶妻之事，我还未曾考虑呀、啊。不急，古有诸葛亮被三顾茅庐，如果我没记错，我才是第二次。希望第三次能与豫章王达成美意。告辞。你都不知道这个丞相送来多少值钱的东西，足足够五千兵士一年的军饷。也好，你不用再为军粮的事情发愁了。早知道在京城里救人这么值钱，我天天出门寻人救去。好啊，日后这样的事情，都交给你来做。这丞相真要把女儿嫁给你？就是那人那个野丫头。呃，上阳郡主啊，先说顺了嘴，将来给自己惹麻烦。我就是不明白，你说这个上阳郡主美貌如仙，这丞相又权倾朝野，这么好的事儿，你为什么要再三拒绝呢？京城，朝局微妙，各方势力犬牙交错。欢啊！这天底下真的有凭空掉下来的肉馅饼吗？清醒一点儿，别到时候死都不知道怎么死的。可惜了，怎么个没人？这是什么？哎，这里是这次宁朔之战。所有阵亡将士的花名册，把丞相送的那些奇珍异宝，分发给他们的家人，交给你了。哼郡主，肚子饿了吧？吃点东西吧。姐姐，我知道你心里难受。你要是想哭，我就陪你一起哭
，阿五，这几日我的眼泪都流干了，哭都哭不出来了。阿五怎么听说你答应嫁给子龙那个坏蛋了？是啊，那日父亲跟我讲了许久，可阿五也没太明白。阿五，我突然想通了，不管是玉章王还是太子。我嫁了也就嫁了，又有什么区别？多少女人，不过也是同一个素不相识的男子，朝夕相处了此一生。况且，玉章王乃是韩族，身份低微；而太子，却是未来的皇帝。那我，便是未来的皇后。做大臣最尊贵的女人，难道不是每一个氏族嫡女的梦想吗？可你真的是这么想吗？我不这么想，还能怎么想？事情已经发生了，难道还能改变吗？阿五，死过一次，我才明白。氏族女子的命运不过如此，即便是你，也未必能够逃得出去。郡主，哎，郡主你快点，快来来来，怎么了？快看快看，那三皇子殿下的烟灯。子坛，子坛哥哥，是你吗？同意了，下月寿辰，赐你我成婚。阿五，怎么了？我心里开始有些害怕。害怕，怕我对你不好啊？不是，姑姑、母亲、宛如姐姐，还有你的母妃，无一不是皇家赐婚。可他们过得并不如意。今日宛如姐姐跟我说。王家和谢家的女人，都躲不过这个宿命。紫檀哥哥，我们的未来会是怎样的？阿五，嗯，我们不是说好了，婚后你不做王室女，我不当三皇子，一同浪迹天涯，逍遥自在。我的阿五，从来都应该是笑的。你现在笑了吗？我笑了。你看见了吗？你看见了，特别美。阿五。
不要怕，今生今世我都会陪在你身旁。宛如姐姐的话，就像梦魇一样，在脑海中挥之不去。我倔强的告诉自己，我不是宛如。紫檀哥哥，更不是太子。有了天子允诺，还有什么好担心、畏惧？十余日后，是推算的黄道吉日。宛如姐姐，仓促的嫁给了太子。然而谁也没想到，短暂的平静中，竟酝酿了一场。今天的变故。陛下，陛下。回禀陛下，太子殿下和太子妃已入洞房歇息了。没事就好。徐端，朕刚才做了个梦。陛下，都做了什么梦？朕梦到朕驾崩了，九龙观就停在太极殿上，朕的儿子和大臣们在一旁清高狂欢。陛下，哎，这梦啊，都是反的。反的，对对，陛下关心我知道，你心里还在生我的气。我也不敢跟你说，求你原谅我。这样，今夜我就到偏殿去住。等什么时候你气消了，我再回来。你这是嫌弃我吗？你千万别这么说。虽然。我现在是堂堂太子，一国处决。可是那一日，你也都看到了，还不是在大庭广众之下，任由父皇责骂，在母后那里，舅舅也对我大打出手。说一千道一万，都是因我而起，我对不住你，你不恨我。就已经是万幸了。你我，都是受人摆布的苦命之人。那这就是我们的命。剩下的日子，无论之前发生过什么，你都是我的夫君。真心愿意当我是你的夫君，那从今日起，我会一生一世的对你好
回禀皇后殿下，太子殿下和太子妃已经就寝了。太子妃没有哭闹？太子妃没有哭闹，倒是和太子殿下说了好一会儿的话。太子殿下好像有些动情。这傻孩子！我没去参加宛如姐姐的婚礼，因为不知该如何面对。喧天的锣鼓，众人欢庆的，皆是他的痛苦。我知道，他变了，一切都变了王宫以为如何？行刺紫檀，杀掉雇佣，引王谢相互猜忌，又轻松破了两个老狐狸各自的联姻。嗯，他们打破头也想不到，真正动手的是你二皇子殿下。这要感谢我的父皇啊，他从没把我这个儿子放在眼里。王谢两家也只把我当个废物。王烈。似乎有些按捺不住了。下一步，二皇子殿下有何谋算？不急，皇宫，只管与我在此，坐山观虎。琅琊王室百年的使命，你忘了吗？王念不敢忘。大哥，按照计划，宫里头一切都准备就绪，都按耐不住了。鹿死谁手，就看今夜。家主。药医已经备好，只待家主吩咐。钟荣作雅这些年苦了你了，王氏不会亏待你。属下愿为王氏肝脑涂地。吁，兵分两路，其余的跟我走。撤。在我朝南渡时失踪，百余年间，几代皇帝想尽办法找都没找到，这怎么会？我王家自有王家的办法，还是舅舅能来打。你可想？讨你父皇欢心，我
何止想啊！我太想了。父皇本来对我就冷冰冰的，又出了谢婉如这档子事儿，他就更看不上我了。我还不知道我这太子之位能不能保得住呢。有了这个，你父皇定会对你刮目相看。舅舅，您的意思是说，把这献玉玺的功劳让给我？我已是丞相，位极人臣，还要什么功劳？倒是你，正值危机，需要这个。舅舅。子龙拜谢舅舅，就趁今晚，你将此玉玺呈给皇帝，皇帝定会龙颜大悦，你的太子之位也就稳了。今晚，今晚父皇的谢贵妃那里？管他在哪儿，事不宜迟。舅舅的，都听舅舅的。这么晚了见朕，到底有何事？儿臣要为父皇。献上祥瑞，是何物？不能等到明天早朝再献吗？父皇，一看便知。为寻此宝，儿臣花了数年之久，刚刚下人送过来，儿臣不敢耽搁，便马上给父皇送过来了。到底是什么？父皇一看便知。玉玺呀，此乃天意，让这遗失百年的玉玺重新回到父皇手中。有此吉兆，父皇定能忠心大成。说得好，这玉玺流失多年，没想到，朕在有生之年，竟能手捧这玉玺。子龙。你为大臣立下了天大功劳，朕要赏你，要重赏你。父皇，儿臣什么赏赐都不要，只要父皇高兴，比什么都好。那明日再上。谢父皇。时辰不早了，儿臣不打扰父皇歇息了，儿臣告退。爱妃，拿酒来。快给陛下拿酒。转过玉玺，已流失近百年。有了这玉玺，朕就不是白板皇帝了。恭喜陛下！贺喜陛下，这是天意啊！天意。陛下，朕高兴。
启禀皇后、丞相，经卑职查验，陛下所中之毒，名为乌头，主要产自陈郡等地，乃大毒，虽经及时化解，暂无性命之忧。可是，陛下一直服用丹药。此时体内淤毒并行，所以只能够慢慢的疏解，切不可强行排解。故而，不知道何时才能醒来。陈俊，难道真的是谢贵妃在酒里下的毒？这，讲。回皇后，这酒，这无毒。什么？酒里没有毒？那这皇帝的毒从何而来？倒是这玉玺上有一味药引，若与……嗯。酒中无毒，太医署的验毒能力是久负盛名的。这样吧，来，将那杯酒呈上。我喝了。若我身亡，彭太医以一家三十九口为我陪葬。若无恙啊，重赏。丞相啊，刚才，刚才是在下疏忽了。这个，这个，谢贵妃她那个酒啊，什么？它里面确实有一种无色无味、无色无味，一种奇毒，正是陛下。所中之毒啊！彭太医，你身为太医令，责任重大。你既然这么说，我信。退下吧。卑职明白。是你？怎么会是我？明明是太子将玉玺呈给皇帝的。你胡说！怎么会是子龙？皇后，你现在有两条路可选：一，告诉群臣，这毒是我王令所下，然后我和你及我王室全族为皇帝陪葬；二。这毒是谢贵妃所下，皇帝病危，太子监国，我为摄政王，与此相关的谢家，锒铛入狱，满门抄斩。之后，你再配合我拿下虎符，将豫章王招致麾下，把兵权集中到我王室一家。不久之后，皇帝百年，太子继位登基。皇后，你来选。陛下，舅舅，舅舅，舅舅，皇帝舅舅，阿五。昨天夜里，父皇还好好的，今天就变成这个样子了。我来说吧，陛下昨夜喝了谢贵妃的毒酒，昏迷不醒，幸好太医救治及时，才暂时没有性命之忧。没有，不可能的，我我没有下毒，我没有下毒。丞相，我母妃与父皇向来恩爱，又怎会下毒？
贵妃怎么会毒害九九呢？出来！出来！皇后殿下，毒酒佐证在此，如何处置，请皇后下旨。来人，将谢妃下狱、啊！不行呀、啊啊，不行！皇后殿下，此事目前是非未定，父皇现在仍在昏迷当中，怎可如此草率行事？三皇子殿下，此时，陛下在榻上昏迷，生死未卜，姿势体大。你觉得你们母子二人能脱得了干系吗？来人，将谢氏母子拿下！不要，不行，不行，不行！不行哎，爹爹，此事肯定与紫檀哥哥无关。皇帝舅舅刚有了我们二人的婚事，他不会在此时做这种傻事的。求求你放过他们吧！求求你收回刚才说过的话。姑姑，谢贵妃跟紫檀哥，他们是好人。姑姑，求你了，放过他们。恳请皇后明察。送郡主回府。是，郡主，请。子南哥哥，子南哥，放手，放手，放手，放手。我我我。殿下，欲将我们求见。好。准。参见皇后殿下。豫章王。怎么未经宣召便入宫了？听闻陛下有恙，情急之下贸然觐见，还请皇后殿下恕罪。罢了，事发突然，也不怪你。陛下如何？已暂无生命之危。不知陛下因何如此？昨夜是何人在此？服侍皇帝陛下，是婢子，是婢子。殿下恕罪，婢子真的不知。陛下，陛下昨夜刚入宫内，便发生了此事，也不知陛下吃了什么，喝了什么。陛下昨夜入宫时，天色已晚，除了饮了两杯酒，并没有吃过什么东西。不错，陛下昨夜只喝了我酿的太喜白。可是这酒已经酿了很久，每次陛下来我这里都会喝上几杯。丞相，你乃王室家主，更是群臣之首，眼下是非不明，你却如此着急将谢氏下狱，究竟心怀何意？是啊，母后、舅舅，眼下还是想想怎么救治父。怎么救治父皇吧
玉成王，威风凛凛，一身讲咒，难道此番进宫，是带着兵甲来的？陛下未曾宣召，萧齐怎敢带兵入宫？是我二人。可宫中，真若有乱，丞相，二十万宁寿军将生死守护陛下。如此说来，那此时此地。还应该由我裁定喽。自然。好，那暂且将三皇子和谢贵妃留押诏狱。快走！始终，你说父皇他好端端的，怎么会突然病倒呢？这等大事泄后了。昨夜，已经被王旭带来的人给拿下了。啊！王世忠，您觉着谢贵妃真的会毒害我父皇吗？此事还没有查清楚。我不敢往下结论呢，但是。豫章王道。皇后殿下，太子殿下，驾到。唯恐泪雨沾湿你菱花，时间追逐远去的戎马。若思念尚优雅，为何刻在天下？泪可寄情难嫁。听风哭呀，如千丈悲家。梦中一念，你笑颜如花。此曲弦一怒马。归来迎你温雅，谁难舍放不下？等沧海洗尽了铅华。春秋冬夏。